தீர்க்கமான முடிவுகளை எங்களை வெற்றி பாதைக்கு இட்டுச் செல்லும் நம்பகமான பார்வை சூரியன் யூடியூப் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னு சொன்னா எங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது காலை உணவு நாங்க என்னென்ன சாப்பிடலாம் என்னென்ன சாப்பிடக் கூடாது எங்களுடைய பெரியவங்க சொல்லுவாங்க காலை நேரத்துல அதிக அளவாக சாப்பிடணும் ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடணும் பகல் வேளையில அளவா சாப்பிடணும் இரவுல மிகவும் குறைவான அளவு சாப்பாடு நாம உட்கொள்ளணும்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு காரணம் எங்களுடைய உடல் இயங்குறதுக்கு ஏற்ற உணவுகளை சேர்க்கறதோட சேர்த்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எங்களுடைய காலை உணவா என்னென்ன சேர்த்து கொண்டா நல்லது என்னென்ன தவிர்த்தா சிறந்தது அப்படின்றத இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் காலை உணவுல முட்டை சேர்த்து கொள்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விடயம் அதாவது முட்டையில புரத சத்து அதிகமா இருக்கிறதால எங்களுடைய உடல் வளர்ச்சிக்கும் உடல்ல உள்ள ஆற்றல தோன்றதுக்கும் இது உகந்ததா இருக்கு அன்றைய நாள் முழுவதும் நாம சுறுசுறுப்பா இயங்கக்கூடியதா இருக்கும் அதே நேரம் ஓட்ஸ் காலை உணவை எடுத்துக்கொள்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது வயிற்றுல இருக்கிற ஹைட்ரோஃபுளோரிக் அமிலத்தை கரைக்கக்கூடிய சக்தி இந்த ஓட்ஸ்ல இருக்கு அதே நேரம் நார்ச்சத்து அதிகமா இருக்கிறதால கொழுப்பையும் குறைக்கக்கூடியதா இருக்கு எங்களுடைய உடலுக்கு சக்தியையும் தருது தர்பூசணி பழமாவோ பழச்சாராவோ எடுத்துக்கொள்றது ரொம்ப நல்லது இந்த தர்பூசணில லைகோஃபைன் இருக்கிறதால கண்கள் இதயம் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ப்ளூபெரி பழமும் ரொம்ப நல்லது இது காலையில வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடறதால ரத்த அழுத்தம் சீரடையும் அதே நேரம் மனதும் அமைதியாக இருக்கும் தேன் காலை உணவுல சேர்த்து கொள்றதும் நல்ல விஷயம் மனநிலை மேம்படுறதோட அன்றைய நாள்ல நாம செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகள்லையும் கவனம் செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது உடல்ல உள்ள ஆற்றல் அதிகரிச்சு எங்களை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கொள்ளுது பாதாம் நிலக்கடலை போன்றவை எங்களுடைய காலை உணவுல சேர்த்து கொள்றதால பி எச் அளவு சமநிலையாக்கி எங்களுடைய சமீபாடும் சீராக இருக்கிறதுக்கு உதவுது இப்போ நாம என்னென்ன சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாதுன்றத பாக்கலாம் காலை உணவுல அதிக காரமான உணவுகள் நாம சேர்த்து கொள்ள கூடாது வெறும் வயிற்றுல காரமான உணவுகளை சேர்த்து கொண்டா எங்களுடைய சமீபாட்டு தொகுதி பாதிப்படைகிறதோடு சேர்த்து நெஞ்சரிச்சல் இறைப்பையில இருக்கிற உள் பாகங்கள் பாதிப்படைகிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அதே நேரம் எல்லா வீடுகள்லையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பழம் தான் வாழைப்பழம் இந்த வாழைப்பழத்தையும் நாங்க வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடக் கூடாது ரத்தத்தில் இருக்கிற மேக்னீசியத்தினுடைய அளவு கூடி இதயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு அதிக அளவு வாய்ப்பு இருக்கு சிட்ரஸ் பழங்கள் அதாவது தோடம்பழம் எலுமிச்சை பழம் போன்ற பழங்களை காலை உணவுல சேர்த்து கொள்ள கூடாது விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறதால காலையில வெறும் வயிற்றுல இத சாப்பிடும் போது அமில சுரப்பை அதிகப்படுத்தி நெஞ்சரிச்சல் மற்றும் குடல் புண் என்பவற்ற உருவாக்குது பச்சை காய்கறிகளை நாங்க எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதாவது சலட் செய்து சாப்பிடக் கூடாது இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அமினோ அமிலங்கள் அதிக அளவுல இருக்கிறதால நெஞ்சரிச்சல உண்டாக்குற அதே நேரம் சில நேரங்கள வயிற்று வலியையும் வர வைக்கும் தக்காளியையும் நாங்க சாப்பிடக் கூடாது இதுல டானிக் அமிலம் இருக்கு இது நெஞ்சரிச்சல் குடல் புண் போன்றவற்றை உருவாக்கும் இந்த உணவுகளை காலை உணவுல இருந்து தவிர்த்தா நாங்க எங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளையும் ஆரோக்கியமான சிறந்த ஒரு நன்னாளாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் 